ఎట్టయితే అంబేద్కర్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు మహిళల కోసం ఎట్టయితే పోరాటం చేశాడు దరిద్దాపు అంబేద్కర్ ఐడియాలజీని యాజ్ చీజ్గా డూప్లికేషన్ చేస్తున్నాం తప్ప మేము కొత్తగా ఏమి చెప్పడం లేదు సామాజిక న్యాయం అంటే అన్ని వర్గాలకు న్యాయం జరగాలి అనేది మా కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఇందులో పనిచేసే ప్రతి కార్యకర్త ఒక మిలిటెంట్గానే చేస్తాం ఇప్పుడు మేము కూడా మిలిటెంట్స్ మేము అందులో సందేహం లేదు మా కా మేమేంటి చావడానికి సిద్ధపడి పనిచేసిన వాళ్ళం తప్ప మేము ఏదో దీని ద్వారా పదవులు వస్తాయి దీని ద్వారా కోట్లు కోట్లు కొల కొడతామని ఎవరు పనిచేయరు ఏ కార్యకర్త పనిచేయడు అది కాన్సెప్ట్ కాబట్టి ఈరోజు బంతి మీరు చెప్పినట్టుగా భారతీయ జనతా పార్టీ కోర్టులో ఉంది ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను నేను రేపు వర్గీకరణ అంటూ చేస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణలో సీప్ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇందులో సెంటిమెంట్ ఉంది అంటే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ ఎట్టాగా ఉందో ఏబీసీడీ సెంటిమెంట్ అంత బలంగా ఉంది జనాల్లో కమ్యూనిటీలో ప్రతి నియోజకవర్గంలో యాభై వేలు ఓట్లు ఉన్నాయి తెలంగాణలో మొత్తం కుమ్ముతారు ఓట్లు అందులో సందేహం లేదు అంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి మాకు అది అడ్వాంటేజ్ కాడ చేయడం అనేది పొలిటికల్ అడ్వాంటేజ్ కాడ అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాడ ఒకవేళ మేము టీడీపీతో రేపు పొద్దున ఎన్నికల్లోకపోతే మా ఓటుతో చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ సీఎం అవుతాడు మళ్ళీ ఒకవేళ మేము నాయకత్వం ఆ పార్టీ వద్దు ఇంకో పార్టీ ఉంటే ఏ పార్టీతో గెలవాలనుకున్నా ఖచ్చితంగా ఆడ మాది ఓటు కీలకం అవుతుంది అందులో ఏం సందేహం లేదు అయితే నేనేమంటానంటే బేసిక్గా ఇది ఒక కులాల కొట్లాటగలా చూసుకోకుండా సోషల్ జస్టిస్గా చూడాలనేది ఒకటి విజ్ఞప్తి ఇంకోటి కూడా ఈ ఉద్యమానికి ఎందుకు ఇంత సాలిడారిటీ వచ్చిందంటే అన్ని కులాలు సపోర్ట్ చేసాయి ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ క్రీడు అన్ని కులాలు సపోర్ట్ అగ్ర కులాల సైతం సపోర్ట్ చేసాయి ఈ దేశంలో రాజకీయ పార్టీల మధ్య అనేక అంశాల వైరుధ్యాలు ఉన్నాయి కానీ ఈ విషయంలో మాత్రం అన్ని రాజకీయ పార్టీలు సపోర్ట్ చేసి అవి ఒక్కరు కూడా వ్యతిరేకించలేదు అది రాష్ట్ర స్థాయిలో అంటారు దేశ స్థాయిలో కూడా మొత్తం సిపిఎం సిపిఐ అన్ని పార్టీలు కాంగ్రెస్ బీజేపీ అందరూ సపోర్ట్ చేసింది కదా అంటే ఇన్ఫ్యూన్సిపల్ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ కాబట్టి జనాభా దామాష ప్రకారం ఫలితాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఇంకా నేను ఇంకో అడుగు ముందుకు వెళ్ళి కూడా చెప్తున్నాను కేంద్ర స్థాయి పథకాల్లో కూడా అంటే సివిల్ సర్వీసు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సెంట్రల్ సర్వీసెస్లో కూడా ఇప్పుడు రాష్ట్రాలకు అధికారం ఇస్తే సెంట్రల్ పరిస్థితి ఏంటి మాకు ఐఏఎస్లు కావాలి కదా అది కూడా కీలకమైనాయి కదా కాబట్టి సెంట్రల్ జా జాతీయ స్థాయిలో కూడా వర్గీకరణ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ మాటకు వస్తే రిజర్వేషన్ల విధానాన్ని హేతుబద్ధీకరణ చేయాలి ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క వర్గం ఎంజాయ్ చేస్తున్న పరిస్థితి నుంచి అందరికీ అవకాశాలు రావాలి ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో చమర్స్ డామినేషన్ అన్నారు మేము నేను ఒక చమర ఉండొచ్చు కానీ అక్కడ చమరు మొత్తం రావాలి మేము కోరుకోవడం లేదు అక్కడ కింది కులాల్లో కూడా అవకాశాలు రావాలి అంటాను అదే అంబేద్కర్ నుంచి జనాభా దామాష ప్రకారం ఎస్ జనాభా దామాష ప్రకారం అవకాశాలు రావాలా అది తప్పు లేదు అది అవసరం కూడా సో మీరు చెప్పండి ఇందాక అంటే రాజకీయ పార్టీలు మీ మధ్య చిచ్చు పెట్టలేదు అని అంటున్నారు కులాల మధ్య ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు ఆడతారు వాళ్ళు వాళ్ళ గేమ్స్ వాళ్ళు ఆడతారు ఆడతారు కదా వాళ్ళ గేమ్స్ ఆడతారు మా గేమ్ మా దగ్గర ఉంటుంది మా గేమ్ కానీ మీరు మంద కృష్ణ మాది గారితో విభేదించి మీరు కాంగ్రెస్లోకి ఎందుకు వెళ్ళారు మంద కృష్ణ మాదిగితో విభేదించడం కాదండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఆయన ఒక లక్ష్యంతో ముందుకెళ్తున్నాడు మేము అందరం కలిసి పనిచేసాం పనిచేసే క్రమంలో ఎస్ ఆయన ఒక దశలో చంద్రబాబు నాయుడుతో సపోర్ట్ చేసిన పరిస్థితి వస్తే కాంగ్రెస్ వస్తే రాజశేఖర రెడ్డిని మా జాతికి ఉపయోగించాలనుకున్నాం మేము ఇంటెలిజెంట్గా ఉపయోగించాం నేను ఎస్ రెజల్యూషన్ ఏనే చేయించింది రామచంద్ర గారి దగ్గర పోయి రెజల్యూషన్ చేయించాను ఒకటి రెండు ఇండస్ట్రీ పాలసీ తీసుకొచ్చాను రెండు కాబట్టి మేము చెప్పాను కదా అంబేద్కర్ ధనవంతుడు భోజనం పెడితే వెళ్ళి నీ గుడి తగులు పెట్టద్దు అన్నాడు కదా మేము మూలాలు మర్చిపోలేదు ఆ రూట్స్ మీద కష్టే ఆ రోజుల్లో అంటే ఆ రోజుల్లో మంద కృష్ణమాది గారి ఉద్యమాన్ని దెబ్బ కొట్టడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు కొంతమంది మీలాంటి వాళ్ళని లాగి పదవులు ఎరవేశారు అనేటువంటిది ఒక అపప్రదం ఉంది అంటే ఒక విమర్శ కూడా ఉంది అసలు పదవి అయితే నేను అడగలేదండి నేను ఆయన ఆయనకి మేము సపోర్ట్ చేసాము ఇరవై మూడు జిల్లాలో సపోర్ట్ చేసిన నేపథ్యంలో నన్ను ఎంపీ క్యాండిడేట్గా నెల్లూరు ప్రమోట్ చేశాడు ఒక ఒక సమయంలో మంద కృష్ణ గారే బాపట్ల క్యాండిడేట్గా నన్ను ప్రమో ప్రమోట్ చేశాడు చేసిన క్రమంలో నేను ఎందుకు పార్లమెంట్కి పోవాలనుకున్నానంటే రేపు మా సబ్జెక్ట్ వస్తే పార్లమెంట్లో మాడానికి ఒక స్వరం కావాలి ఆ స్వరంగా నేను మారాలనుకున్నాను కాబట్టి ఆ స్వరంగా మాట్లాడే క్రమంలో నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడు కావాలనుకున్నాను నేను చేయలేకపోయిన వెళ్తాను నాకు ఏం చేద్దాం వంద మంది మొగుళ్ళు అయ్యారని చెప్పని రాజశేఖర్ రెడ్డి సేయంగా అంటే ఎస్ మీరు అధికారంలోకి వచ్చినంత మాకు మా దిగులు ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ ఇవ్వండి సార్ అడిగా ప్రత్యేక కార్పొరేషన్ వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు అది నేను కమ్యూనిటీకి అడిగా రామచంద్రకి ఒకసారి చెప్పే మా వాళ్ళకి ఇస్తా అన్నారు ఏంటంటే వేరే వాళ్ళు ఎందుకు నీకు ఇస్తాం బయట ఎడితే మనం అసలు బయట ఎడిట్ కూడా ఇవ్వాలి
అట్టాగే మా నుంచి వస్తారు మాణిక్యూర్ ప్రసాద్ ఆయనకి ఎమ్మెల్యే కావడానికి నేను రామచంద్ర గారితో ఆ రోజు రికమెండ్ చేసి ఎమ్మెల్యే చేసిన వ్యక్తిని ఆయన ఉండడం మాకు అంత ఉపయోగపడిందిగా ఆ మాటకు వస్తే డిప్యూటీ సీఎం రాజనరసింహ చేసిన రాజనరసింహ గారికి ఆయన గారు ఆయన గాడ ఒకసారి నన్ను ఒక మాట చెప్పి పిలిచాను అనే పరిస్థితి వచ్చేది గతంలో అంటే మా వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా వెళ్ళాలా కొద్దిమంది ప్రమోట్ అవుతాం మా ఉద్యమం మా ఎత్తుగళ్ళు మా కానీ ఉద్యమ లక్ష్యం ఈ ఉద్యమ వ్యక్తులు కాదు విక్రమ్ గారు ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గమనించాల్సిందండి ఇది వ్యక్తులు కాదు ఇది ఒక సో ఇన్ ప్రిన్సిపల్ సోషల్ జస్టిస్ కానీ సోషల్ జస్టిస్ ప్రిన్సిపల్ మీదనే ఎంటైర్ సొసైటీ పనిచేయాలా పనిచేసే క్రమంలో ఇప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా ఇంకో ఆలోచన ఉంటే అసలు మీకు ఏమి మాట అవసరం లేదు కదా బేసిక్గా మా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే రేపొద్దున మహిళలకు హక్కుల కోసం పనిచేయాలా దళితుల హక్కుల కోసం పనిచేయాలా ఇండస్ట్రీ పాలసీ తెచ్చానండి ఇప్పుడు అందులో మేజర్గా లబ్ధిదారులు మాల కమ్యూనిటీ అంత మాత్రం నేనే బాధపడ్డాను ఎస్ మీరు కోటి రూపాయలు తీసుకుంటే కింద వాడు లక్ష రూపాయలు తీసుకునే స్థాయికి రావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ కోణాలు ఉండాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ అన్ని వర్గాలకు న్యాయం చేస్తున్న నమ్మకంతో మేము ఆ ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నాం కాసేపు ఈ రాజకీయాలు పక్కన పెట్టి రాష్ట్ర బీజేపీ విషయానికి వద్దాం రాష్ట్ర బీజేపీలో ఇప్పుడు ప్రధానంగా రెండు వర్గాలుగా ఉన్నాయనేటువంటిది ఒక ప్రధానంగా అందరూ చెప్పుకుంటే బహిరంగం వెంకయ్య నాయుడు గారి అనుకూల వర్గం వెంకయ్య నాయుడు గారి వ్యతిరేక వర్గం అనేది మీరు వెంకయ్య నాయుడు గారి అనుకూల వర్గం వ్యతిరేక వర్గం అసలు వెంకయ్య నాయుడు గారే పార్టీలో ఒక పెద్ద జైకాంటిక పర్సనాలిటీ ఆయన వ్యతిరేక వర్గం ఏంటి ఆయన వ్యతిరేక వర్గం ఎవరు ఉండరు ఎందుకంటే వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆయన అజాత శత్రు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఈరోజు ఎట్లాంటి కీలక నిర్ణయాల్లో కూడా మోడీ గారు వెంకయ్య నాయుడు గారిని పెడతారు మేమందరం ఆయనకి ఫాలోవర్స్మే అందులో సందేహం లేదు వెంకయ్య నాయుడు గారితో మాకు నాకే కదా ఊరికి శత్రుత్వం ఉండదు భారతీయ జనతా పార్టీ